bring God, teacher, and me. Ang iyong pagiging gabay sa araw na ito. At the end of the lesson, 75% of the students should be able to identify the different properties of addition and identify the zero property of Before we start our lesson today, let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, thank you po for this morning that you gave it to us. Guide us all day long and fill our heart with joy and fill our heart with our mind with learning. In Jesus' name we pray. So class, what is our topic yesterday? Benedict, can you please stand up and answer my question? Okay, great job. Give him a round of applause. So our topic yesterday is all about reading and writing Roman numerals. Ngayon naman, hatin ko kayo sa tatlong grupo. Ang bawat grupo ay kailangang maglabas ng lapis at papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Kasi sa mga katanungan sinagutan ninyo kanina, ito ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng additional properties tulad ng commutative property, associative property, zero property, at yan ang pag-aaralan natin ngayon. Properties of addition. Commutative property state that the order of addance does not affect the sum. Hindi nito na kahit pagpalipalit ka rin natin yung number na 5 at 3, ang sagot pa rin nito ay 8. 3 plus 5 ay 8 pa rin. Associative property states that the grouping of the addends does not affect the sum. Sa associative property naman, na kahit pa iba-iba yung grupo or kung saan ilalag ka yung parenthesis, yun pa rin yung sagot na ating makukuha. Tulad na lamang ng 6 plus 4 plus 3 equals 13. Pag, pag nilagyan po natin ng parenthesis yun na parenthesis 6 plus 4 parenthesis equals 3 is walang magbago. The answer is 13 pa rin. Na kahit ibaguhin natin kung saan nakalagay yung parenthesis tulad ng 6 plus parenthesis 4 plus 3 equals 13. Zero property of addition. A number added to zero is equal to that number. Sabihin nito na kahit ano ang i-add natin sa number zero ay hindi pa rin ito magpapago. Tulad na lamang 12 plus zero plus 12, 346 plus zero equals 346, 5 plus zero equals 5. Class, what is the three properties of addition? Okay, mahusay! That's it! The three types of properties of addition is we have the commutative property, associative property, and zero property. So class, when we say commutative property, what does it mean? Magaling! Commutative property states that the order of the addends does not affect the sum. Kahit na pagbali-balik na rin natin ito, hindi pa rin makaka-apekto sa lalabas na resulta. Tulad na lamang na 5 plus 3 equals 8. 3 plus 5 equals... Oh class, ano naman ngayon ang associative property? Magaling! Associative property states that the order or the grouping of the numbers or the addends does not affect the sum. Kaya na rin ito na commutative property. Tulad ng commutative property, ang associative property naman ay hindi na babago kahit na anong i-group mo sa number na ito. Tulad na lamang ng 6 plus 3 plus 4. Kahit na pagbalibalik na rin natin ito na 6 plus 4 plus 3, ay hindi pa rin mababago yung resulta. So class, ano naman yung zero property of addition? Magaling! Sabihin nito, the number you added to zero is equal to zero. Tulad na lamang na 246 plus zero. Ang resulta ay 246. Hindi pa rin nababago yung inad mong number sa zero. Tulad na lamang ng 12 plus zero equals... Ngayon naman, sukatin natin ang inyong mga natutunan sa ating aralin. Maglabas ng isang malinis na papel at punan ng wasong kasagutan ang mga sumusunod. Identify the property used in each number. Number 1, 9 plus 5 plus 3 equals 9 plus 5 plus 3. Number 2, 11 plus 0 equals 11. Number 3, 19 plus 7 equals 7 plus 19. Number 4, 14 plus 6 plus 9 equals 14 plus 6 plus 9. Number 5, 0 plus 71 equals 70. Ito ang mga sagot from 1 to 5. 
isa na namang kaalaman ang natutunan natin ngayong araw na ito. Muli, ako ang yung lingkod, Teacher Antoinette. Hanggang sa muli, paalam!